Hello, hello, student. Welcome to online classes in my city school. Myself, Ramesh Yadav. Today, we study the reflection of a light. But the reflection of a light के बारे में बात करने से पहले एक बात ध्यान से सुनेंगे. कुछ points हैं. इन points के बारे में जान लीजिए. यहाँ पे आप figure देख रहे हैं. इसके बारे में. बस बेटा ये छोटा सा फंडा है. इस फंडे को ध्यान से समझेंगे. देखिए बेटा. When the light beam or light rays, light rays, light rays, जो कि सन से बेटा travel करके आपके आपके earth surface पे आती है, सन से earth surface पे ये सन है, सन से earth surface पे आने में light beam को या light rays को कितने time लगते हैं? आपको पता है? Approximately eight minutes. Approximately eight minutes. वैसे तो eight minutes seven seconds लगते हैं बेटा। तो ये light beam जब यहाँ से travel करके और surface पे पड़ती है, तो इसको हम incident rays कहते हैं। जो earth ये sun से आके earth पे पड़ती है, जो इसी किसी surface पे पड़ती है, किसी plane पे पड़ती है, उसको हम incident rays कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो बेटा एक rays की बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारी rays एक साथ ग्रुपिंग में चलती है द ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड द लाइट बीम द पॉइंट्स नोट करेंगे द ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड द लाइट बीम ठीक है बेटा लाइट बीम वैसे क्या होती है द ग्रुप ऑफ रेज होती है बहुत सारी रेज एक साथ जब चलती हैं वो भी एक एक ही डायरेक्शन में एक साथ चलती हैं तो वो ग्रुप ऑफ रेज लाइट बीम कहलाती है ठीक है बेटा तो अभी हम बात करते हैं एक लाइट रेज की बात करते हैं अगर कोई लाइट रेज किसी प्लेन सरफेस पे आके पड़ रही है यानी इंसिडेंट हो रही है और ये प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके आर पार ये लाइट बीम क्रॉस नहीं कर पा रही यानी ये लाइट बीम इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है इसमें ट्रांसपिट नहीं हो, हो पा रही है तो इसको हम ऐसे सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे विच सरफेस इज नॉट पास थ्रो अ लाइट बीम विच नॉट अलाउड द पास थ्रो लाइट बीम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फिर से सुन लीजिए वापस सुन लीजिए बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या विच टाइप ऑफ सरफेस विच नॉट अलाउड टू पास द लाइट बीम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस नोट करेंगे बेटा इन चीजों को तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हिंदी में समझ लीजिए इन चीजों को यानी कि ऐसा सरफेस है बेटा जिसपे लाइट बीम आर पार नहीं जा रही है उसको आर पार नहीं कर पा रही है तो उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं एग्जांपल देंगे बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जैसे कि आप देखे होंगे ये उड्स है चेयर्स है बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी भी क्या है एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ही है लेकिन बहुत सारी टाइप के रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होते हैं सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपने देखा होगा बेटा ये मिरर 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 में देखा प्लेन मिरर को देखा होगा बेटा कि एक तरफ आपका चेहरा उसमें दिखाई देता है लेकिन लाइट बीम जब भी पड़ती है तो ऐसा फील होता है कि पूरी पूरी लाइट बीम वापस उसमें से उस मिरर से वापस आ रही है मतलब ये हुआ कि वो मिरर जो होता है उस लाइट बीम को अपने से पास नहीं होने देता है वही से जैसे आई वैसे वापस कर रहा है इसलिए वो कैसा सरफेस हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ बात समझ में आ गई तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता कैसे है बेटा एक प्लेन कोई प्लेन प्लेन मिरर है मिरर नहीं कहेंगे एक प्लेन प्लेन ग्लास है बेटा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास है अब इसके दो सरफेस है किसी एक सरफेस पे अगर पेंट कर देते हो आप ध्यान से समझेंगे एक प्लेन सरफेस है प्लेन ग्लास है बेटा ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसके आर पार दिखाई देता है अब इसके किसी एक सरफेस पे आपने पेंट कर दिया ठीक है पेंट कर दिया तो ये क्या होगा एक सरफेस बिल्कुल पेंट हो गया तो वो लाइट बीम को अपने से ट्रांसमिट नहीं होने देगा वो क्रॉस नहीं होने देगा यानी कि वो क्या कर देगा ब्लॉक करेगा लाइट बीम को ब्लॉक करेगा इसलिए इसको हम रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कहेंगे बात समझ में आ गई तो बेटा देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने लिया और जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक लाइट बीम इंसिडेंट होती है एक पॉइंट और बताएंगे ये मान लो बेटा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है 
ये इतना बड़ा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कहीं ना कहीं इसका एक मिड पॉइंट होगा अब इस मिड पॉइंट से हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर इमेजिन किया मान लिया एक परपेंडिकुलर इस तरह से इमेजिन कर लिया ठीक है तो ये इस, इसकी प्रॉपर्टी ये होगी बेटा अगर लाइट बीम इस पॉइंट से जा रही है तो अगर रिफ्लेक्ट होगी जैसी बात है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट होगी ही होगी तो इसकी प्रॉपर्टी ये होगी बेटा कि अगर लाइट बीम इस रास्ते से जा रही है तो ठीक इसी रास्ते से वापस यानी सेम डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस लौट जाएगी तो इस पॉइंट को इस जो इमेजिन किया है इस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल कहेंगे क्या कहेंगे बेटा नॉर्मल ठीक है और जहां पे ये जहां पे ये जहां से खींचा है इसको हम नॉर्मल पॉइंट या जिस पॉइंट से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट से ये नॉर्मल खींचा है उसको हम नॉर्मल पॉइंट कहेंगे बात समझ में आ रही है अब इसके बाद बेटा अगर मान लो कि कोई रेज इंसिडेंट हो रही है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट कहेंगे बात समझ में आ रही है ठीक है इस रेज को क्या कहेंगे बेटा इंसिडेंट रेज ठीक है अब बेटा ये नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाती है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं क्लियर हो गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा जैसे ही ये इंसिडेंट होती है वैसे ही ये ये जो सरफेस है इसको अपने से पास नहीं होने देता है वापस लौटा देता है इसलिए ये जो वापस लौट के जाती है रेज इसको रिफ्लेक्टिंग रेज कहेंगे कौन सी रेज कहेंगे बेटा रिफ्लेक्टिंग रेज कहेंगे बात समझ में आ गई और ये नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टिंग रेज जो एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे इतनी बात क्लियर हो गई ठीक है तो अब ये बात समझ में आ गई यानी कि किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर लाइट बीम पड़ी तो वो उसी डायरेक्शन में फिर क्या हो रहा है जितने एंगल पर नॉर्मल से जितने एंगल पर वो इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल पर वो क्या हो जा रही है रिफ्लेक्ट हो रही है बात समझ में आ गई तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखेंगे बेटा ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है कितनी बार पूछा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखेंगे दो पॉइंट्स हैं देखेंगे लिखेंगे क्या है फर्स्ट फर्स्ट क्या है इंसिडेंट पॉइंट इंसिडेंट पॉइंट कॉमा नॉर्मल पॉइंट एंड रिफ्लेक्टिंग पॉइंट सिचुएटेड इन सेम सरफेस ओके बेटा ये पहला पॉइंट हो गया इंसिडेंट पॉइंट नॉर्मल पॉइंट एंड रिफ्लेक्शन पॉइंट सिचुएटेड इन द सेम सरफेस सेकेंड थिंग क्या है सेकेंड लॉ है फर्स्ट लॉ हो गया सेकेंड लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब बेटा एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इसको रब कर देता हूं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ये है बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां तक क्लियर है अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन थैंक यू